，肖战的恋情瓜又一次浮出水面。小战新剧人气下降，杨紫的《龙珠》稳居前三。肖战的恋情瓜又一次浮出水面，这一次谁如愿了？开年没几天，别的不多，恋情瓜是真的多。什么买超与女子同回酒店，陈思诚与女友回京，张艺兴被曝恋情，迪丽热巴再被曝怀孕，若细数一下。七八个都是有的，这么多瓜最吸引人的就是迪丽热巴的怀孕了。近七个月没进组的她，营业时多是直播和机场图，发图辟谣被质疑是旧照。说起来似乎挺像那么回事的哈，但和迪丽热巴转绯闻的是肖战，这真实性就大打折扣了。每年肖战都会转几次恋爱绯闻，和这位女艺人因戏生情，那位女艺人吃饭被拍。和工作人员共聚海南，甚至肖战的男化妆师都能编出个一二三来。不得不说，脑洞真心大啊！肖战身边男的、女的都不肯放过，亏得肖战写后换个人早膝干了。事实证明，以肖战这样的曝光率，有恋情是藏不住的。一个子虚乌有的假瓜都能有如此流量，若是真的，这消息必能大赚特赚一番。经过网友的抽丝剥茧，案件已经告破。迪丽热巴和肖战的机场视频图原图被找出后，狗子心虚删文。这边尘埃落定，那边风波不止。这回是李沁。事情是这样的，李沁的下一部戏准备和王一博合作，于是营销号、CP 粉等联动了起来。李沁粉丝扬言合作流量就要脱粉。然而，小新吃完瓜也不明白这事儿和肖战有什么关系？难道是他们都和肖战合作过？离谱的是，粉丝喊话李沁的同时，把肖战也给踩了。肖战没招惹任何人，好吗？你们聊你们的，扯肖战干嘛？作为前同事，干嘛要强行关联？小新想了又想，大概是因为这个低调拍戏的肖战，年底没有任何晚会。综艺和直播，这样的三无人员，百度指数是四万一千八百三十八，居第一十五位。可以想见，若肖战认真营业是个什么结果。原以为肖战恋情这个话题，小心会写不下去，没想到还是说了这么多话，是没脱敏吗？不，恰恰相反，喜欢上他三年有余，浅浅回顾，肖战带给我的都是很正向的情绪。无论他的脸蛋、他的态度，还是他的作品，甚至于他的成绩，小新感受到的一切不愉悦，都不是来自于他本身，一切负面都来自于因为他太拥有被爱的能力，而虎视眈眈的畜生们的刻意迫害。经历了这么多，小新也明白了，只要肖战好好的，在乎那么多做什么？学会排毒，保持正心流，才能不被一些负面的东西带偏，牵着鼻子走。待播剧景气指数，肖战新剧热度下滑，杨紫《长相思》稳居前三。2023年新一轮的新剧收视率即将打响，来看看哪些剧景气度最高。第十，很想很想你，听剧名就知道是高甜爱情剧了。根据墨宝飞宝的同名小说改编，讲述了一段关于古风、配音以及美食的甜蜜故事，由谭健、次和周也主演。莫宝飞宝的作品都很甜，像《步步惊心》和《以生消磨》《周生如故》等作品改编都很成功。这次两大主角青春感爆棚，值得期待。第九，《长风渡》由白敬亭和宋轶主演的古装甜宠喜剧，这类型的题材剧轻松愉快，容易下饭。白敬亭这几年资源很不错，担任各种类型的男主，搭档的宋轶是公认的演技派，主角阵容很不错。第八田耕纪由曾舜晞和连曼主演的古装种田轻喜剧，讲述现代姑娘连曼乱入古代农村，遇见了神秘的年轻男子沈洛，二人携手斗极品亲戚，种田经营，发家致富的故事。曾舜晞近几年发展很不错，好剧接不停，发展势头很好。第七《玉骨遥》这一部是上一年最火的待播剧，由顶流大咖肖战主演，奇幻古装剧。一直占据前三的位置，但是拖了这么久一直没有上线的消息，剧迷的热情减弱，热度明显下滑。第六五更季
。根据超级动漫 IP 改编的剧，由任嘉伦和邢飞主演。任嘉伦在凭借《锦衣之下》爆红后，成功晋级成一线顶级，资源好到爆，每年都有两到三部剧上线，牢牢霸占荧屏，是最受期待的男主之一。第五，《星落凝成堂》。由陈星旭和李兰迪主演的古装神话爱情剧，讲述了人族皇室中一对性格迥异的双生姐妹，因一场乌龙导致错嫁姻缘，收获浪漫唯美之恋的古装神话爱情故事。陈星旭在主演东宫后，收割了不少迷妹的喜爱，是最受喜欢的古装男神之一。搭档的李兰迪是童星出道，演技颜值俱佳，搭档很有看点。第四，《云香传》。由陈晓和毛晓彤主演的武侠剧，讲述了翩翩公子云香在江湖纷争中快意恩仇、成长蜕变、捍卫仁德与心中正义的故事。武侠是最受喜爱的题材之一，之前有不少的经典作品，但是这几年拍摄的不尽如意，希望这一部有惊喜。第三，《神隐》由赵露思和王安宁主演的仙侠爱情剧。讲述了水凝兽阿音与真神之子古晋在收集凤隐仙猿的冒险旅途中，守护世间和平的故事。赵露思新晋成为九零后中的演技扛把子，主演的传闻中的陈芊芊、长歌行、星汉灿烂等剧，不管是古装造型还是演技都很不错，灵气十足。第二，《长相思》作为最受期待的神话古装剧，这部剧一直牢牢霸占热度前三，之所以这么受欢迎。主演是由杨紫主演的，这部剧是大热 IP， 网赚了多个主角后，最终花落杨紫，可以说是众望所归。而凭借仙侠剧爆红的小猴子有望凭借此剧再攀人气巅峰，很被看好。第一去有风的地方，由刘亦菲和李现主演的田园治愈剧，讲述了辞职后来云南短住的许红豆，意外邂逅了放弃高薪回乡星夜的谢之遥之间的甜蜜故事。刘亦菲回归小荧屏后很受欢迎，与李现主演的爱情剧宣布上线就冲上热榜，值得一看。对于这景气度高的十大代播剧，你最想看哪部呢？